Panibagong traffic rerouting scheme sa Dagupan City ipinatupad ng poso simula kahapon dahil sa inaayos na bahagi ng Quintos Bridge. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy pa rin yung mga road widening projects ng DPWH dito sa lungsod ng Dagupan. Kasabay niyan ay nagpapatupad naman ng traffic adjustment ang Public Order and Safety Office. Sinimulan ng ayusin ng kalsada sa approach ng Quintos Bridge sa AB Fernandez Avenue sa Dagupan City. Halos isang daang metrong inaayos na kalsada. Kaya mula sa four lanes, two lanes na lang ang bukas sa mga motorista. Tuloy, ramdam ang pagbagal ng trapiko sa lugar. Dagdag gasos naman sa mga tsyoperang heavy traffic. Lumalakas ang krudo namin. Pansamantalang iniba ng Public Order and Safety Office ang ruta ng ilang pampasaherong jeep at hindi muna pinapadaanan ang ginagawang kalsada. Kabilang rito ang mga biyahing manawag, San Fabian, Mangaldan, San Jacinto at Lingayen na nagdulot naman ang kalituhan sa ilang pasahero. Wala na pong dumadan na San Fabian jeep po dito. Huwag po na nating patuloyin dito sa may part ng ABFS Nable ang mga biyahing Lingayen na Temporary nilurit po natin sila sa may part ng Ebe Prisal. Mas maraming puwersa naman daw ng poso ang itinalaga sa ginagawang kalsada para magabayan sa temporary rerouting na tatagal ng sampung araw. Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon ngayon dito sa kahabaan ng AB Fernandez. Actually, sa mga oras na ito ay nagkakaroon na ng traffic build-up mula doon sa may junction area hanggang sa may park kung saan uh, makikita natin na nagkakaroon nga ng build-up ng mga sasakyan. And actually, Chris, kung papansinin natin, four lanes naman talaga yung uh, gumagana dito nga sa may AB Fernandez. Nagkakaroon na lamang ng two-lane policy sa bahagi na ito ng kalsa kung saan ito yung ginagawa actually, ito yung uh, ginagawa ng uh, Department of Public Works and Highways. Uh, kung papasinin natin, may mga nakastandby dyan ng mga traffic enforcers, sila yung mga nag-assist since meron nga yung volume ng sasakyan sa part na yan ng AB Fernandez. Pero Chris, paglampas mo dito sa mismong ginagawang kalsada, yung undercuring period, ay tuloy-tuloy na yung usad ng mga sasakyan, dere-derecho yan sa may Quintus Bridge hanggang doon sa may downtown area. Ngayon ang sabi ng po, so possible daw na abuti ng halos uh, isang buwan pa yung ganitong setup dahil syempre yung half na side ay uh, merong curing period na 10 days. After ng 10 days, pwede nang padaanan yan sa mga motorista at gagawin naman yung kabilang side at after gawin ay meron ulit 10 days na curing period. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan.